দশম অধ্যায় হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দশম অধ্যায় এটা তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করছো যে ভাইয়া দশম অধ্যায়ের ভিডিও দেন দশম অধ্যায় পারতেছি না তো দেখো আমি বেশ কিছু ভিডিও কিন্তু অলরেডি আপলোড করছি যারা ওগুলো দেখার পরেও প্রয়োজনীয় মানে চাচ্ছ যে আরো বোর্ডের কিছু প্রশ্ন যেন সমাধান করে দেই তো তারই অংশ হিসেবে আজকে তোমাদেরকে আমি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালের হচ্ছে হলো এগারো নম্বর প্রশ্নের সমাধানটা তোমাদেরকে এখন আমি করে দেখাবো যে পরীক্ষা দুই হাজার সতেরো সালে সংগঠিত হয়েছিল সেটার উত্তরটা করে দেখাবো তার আগে বলতেছি তোমরা যারা ভিডিও দেখতেছ তারা যদি কোথাও না বুঝো সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটু ব্যাকে গিয়ে আবার নতুন করে শুনবা আমার মনে হয় তাহলে বুঝতে পারবা আর তারপরেও যদি না বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা যে কোথাও বোঝো নাই মানে কোথায় বোঝো নাই সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবা আমি তোমাদেরকে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর অবশ্যই যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা যদি আমার পরবর্তী ভিডিও এবং লাইভ ক্লাস যদি করতে চাও তো আসো আমরা সবাই মানে বের করে ফেলি যে দুই হাজার সতেরো সালের ঢাকা বোর্ডের এগারো নাম্বার প্রশ্ন ঠিক আছে এখানে দেখো প্রশ্নে যেটা বলছে এগারো নাম্বার প্রশ্ন তাদের যেটা বলছে যে কর্ণফুলি লিমিটেড কি লিমিটেড কর্ণফুলি লিমিটেড দুই হাজার ষোলো সালে দুই হাজার সাতশো একক শ্যাম্পু বিক্রয় করে এবং প্রতি একক শ্যাম্পুর গড় বিক্রয় মূল্য ৩০ টাকা সংশ্লিষ্ট বছরে স্থায়ী খরচ আঠারো হাজার টাকা এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় বিক্রয়ের সত্তর পার্সেন্ট পরিবর্তনশীল ব্যয় কি বিক্রয়ের সত্তর পার্সেন্ট তোমরা যারা স্থায়ী ব্যয় কি পরিবর্তনশীল ব্যয় কি চেনো না তারা এখনই এই প্লে লিস্টের এই বিষয়ে একটা ভিডিও আছে যে স্থায়ী ব্যয় কি এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় কি সেটা একটু দেখে আসো তাহলে অঙ্কটা বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে তবে না বুঝলেও এটা না বুঝলেও অঙ্ক করাতে খুব একটা প্রবলেম হবে না কারণ এখানে এই অধ্যায়টা মেইনলি হচ্ছে সূত্রের উপর ডিপেন্ডেন্ট যেমন তোমরা অনুপাত বিশ্লেষণ ষষ্ঠ অধ্যায় হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় অনুপাত বিশ্লেষণের অঙ্কগুলো কিন্তু মানে তোমার বোঝার চাইতে কি তুমি যদি ভালোভাবে সূত্র মুখস্থ রাখতে পারো তাহলে কিন্তু কি অবশ্যই তুমি কি অঙ্কগুলো করতে পারবা আর এখানেও কিন্তু কি ঠিক তাই যে তুমি যদি সূত্র মুখস্থ করতে পারো তাহলে কি অবশ্যই অঙ্কগুলো পারবা তো ক নাম্বার প্রশ্নে যেটা বলছে কর্ণফুলি লিমিটেড এর একক প্রতি অনুদান প্রান্ত নির্ণয় করো একক প্রতি অনুদান প্রান্ত এই অনুদান প্রান্তর কিন্তু বিভিন্ন নাম আছে অনুদান প্রান্তর বিভিন্ন নাম আছে অনুদান অবদান কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কি নাম আছে আর অনুদান প্রান্তের নির্ণয় সূত্র হচ্ছে হলো বিক্রয় মাইনাস পরিবর্তনশীল ব্যয় সূত্র কি বিক্রয় মাইনাস পরিবর্তনশীল ব্যয় এখানে দেখো তাহলে লিখবা একক প্রতি অনুদান প্রান্ত সমান লেখো একক প্রতি বিক্রয় বিক্রয় বিয়োগ একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় শিল ব্যয় একক প্রতি একক প্রতি অনুদান প্রাপ্ত সূত্র কি একক প্রতি বিক্রয় মাইনাস একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় আচ্ছা একক প্রতি বলতে কি বুঝায় এটা কি বুঝো একক প্রতি বলতে বুঝায় একটা দেখো আমরা কিন্তু যখন কোন কিছু উৎপাদন করি তখন কিন্তু কি একটা করি না একটা কি করি নাকি অনেকগুলার করি অনেকগুলার করি তো দেখো একক প্রতি বলতে ধরো এই যে মার্কেটটা এটা কি এক একক অর্থাৎ এইটার একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কত অর্থাৎ একটার বিক্রয় মূল্য কত সেটাই হচ্ছে একক প্রতি বিক্রয় আর একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় বলতে এইটার একটার পরিবর্তনশীল ব্যয় কত সেটা হচ্ছে কি একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় তো দেখো এটার একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কিন্তু প্রশ্নে দেয়া আছে দেয়া আছে না কত টাকা 
প্রতি এক একশো তিরিশ টাকা বলছে একক শ্যাম্পুর বলছে প্রতি একক শ্যাম্পুর বিক্রয় মূল্য কত টাকা দেওয়া আছে তিরিশ টাকা তিরিশ টাকা তাহলে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কত তিরিশ টাকা বিয়োগ একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় এখন পরিবর্তনশীল ব্যয় কত টাকা এটা কিন্তু আমাদের দেয়া নাই কথা কি বুঝতে পারছো একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় কত সেটা কিন্তু দেয়া নাই এখানে বলছে পরিবর্তনশীল ব্যয় বিক্রয়ের সত্তর পার্সেন্ট কি বলছে পরিবর্তনশীল ব্যয় বিক্রয়ের সত্তর পার্সেন্ট তাহলে আমরা নিচে একটু লেখে নিব যে এখানে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় সমান আমি একটু সংক্ষেপে তোমরা একটু লেখো যে একক প্রতি ব্যয় সমান বিক্রয় গুণন বিক্রয়ের কত পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট বিক্রয়ের কি সত্তর পার্সেন্ট আমাদের বিক্রয় কত টাকা তিরিশ টাকা গুণন কত পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট তাহলে কত টাকা তিন সাতে একুশ টাকা কত টাকা একুশ টাকা আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয় কত একুশ টাকা তাহলে লিখে দিলাম কত একুশ তাহলে আমাদের একক প্রতি অনুদান প্রান্ত কত प्रांजल समच्छेद बिंदु एकक निर्णय समच्छेद बिंदु विक्रय मुखस्त कर समच्छेद बिंदु एकक समान स्थायी व्यय डिवेड एकक प्रति ख्याल करो अध्याय सब समय एक ही सूत्र दिए बसा ता मेन सूत्र स्थायी व्यय डिवेड एकक प्रति विक्रय माइनस एकक प्रति परिवर्तनशील व्यय शील व्यय बेर करा तरक्रयनसिकनशील व्यय लेखा जो कथा समच्छेद बिंदु एकक बेर करते अच्छा सूत्र समच्छेद बिंदु टाइम समच्छेद बिंदु टा समान 
समच्छेद बिंदु एकक बिंदु एकक गुणन एकक प्रतिविक्रय एन समच्छेद बिंदु एकक कत एकक बेर कर मान प्रश्न मार्क भाव साधारण खुब एक बुजते तो देखो ग नम्बर प्रश्न पड़ो समुच्छेद कार्य स्तरे कम्पानी मोट व्यय तलिका प्रस्तुत कर समच्छेद कार्य स्तरे कम्पानी तलिका प्रस्तुत करो देखो तुम्हारे समच्छेद बिंदु समच्छेद कार्य स्तर जिन समच्छेद बिंदु समच्छेद कार्य स्तर बोलते बुझाई से बिंदुते आय व्यय दूटाई समान से समच्छेद बिंदु समच्छेद कार्य स्तर कम्पानी मोट व्यय तलिका प्रस्तुत करो एटार मत सहज विषय कर देखार आगे मन करते मन कत कठिन क्योंकि करार पर हासबा सहज सकाओ गम्बर दिए लिखा लिखा समुच्छेद कार्य स्तरे कम्पानी मोट व्यय निर्णय स्थायीशील समच्छेद बिंदु एक कत हजार समच्छेद कार्य स्तर मोट परिवर्तनशील व्यय चाय समच्छेद कार्य स्तरे मोट व्यय ठीक है समच्छेद बिंदु एकक कत एकशील गुण कर ले कारण विषय सहज तरह क्यों ना बुझे थको अवश्य कमेंट करवा और जरा मान फेसबुके अवश्य मान ग्रुप आने जयन करवा कारण प्रतियत विभिन्न लाइव क्लस नहीं लाइव क्लसगुल नोटिफिकेशन जो पे चाहो अर्थात 
সেগুলো যদি তোমরা জানতে চাও যে কখন কোন বিষয়ে লাইভ ক্লাস নিব তো সেই বিষয়টা সম্পর্কে জানতে অবশ্যই মানে আমার যে গ্রুপ দেখো ডেসক্রিপশন বক্সে ফেসবুকের গ্রুপ দেয়া থাকে আরেকটা বিষয় যেটা তোমরা অনেকেই আর কি আমাকে মেসেঞ্জারে হাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দাও তোমরা শুধু জাস্ট অনেকেই আমার উপর রাগ করো আমি জানি যে তোমরা হয়তো ভাবো যে অনেক ভাব হ্যান ত্যান কোনো রিপ্লে দেয় না কিন্তু জাস্ট একটা কথা মনে রাখো যে তোমরা দিনে যদি আমাকে পঞ্চাশ জন যদি আমাকে আসসালামু আলাইকুম দাও তো সেটার ওয়ালাইকুম আসসালাম লেখা আমার পক্ষে পসিবল কিনা এটা তোমাদের নিজেরা মানে তোমরা নিজেরাই আর কি একটু জাস করবা অবশ্যই তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে ব্যক্তিগত আমাকে সেটা করতে পারো কিন্তু শুধুমাত্র ভাইয়া কেমন আছেন হাই হ্যালো দেওয়ার জন্য আসলে নক না করলেই খুশি হব তো সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আজকের মতো এখানেই বিদায় ধন্যবাদ